Goedemorgen. Ik ben erop. Uh, Paul is er vandaag eventjes niet, dus uh, het is enkel aan mij te doen. Um, en ik ben vandaag bij Porsche Center Mechelen om deze super exclusieve 911 uh, Heritage Design Edition achter mij eventjes uh, wat, wat dichterbij te bekijken. Klaar? Alright, kom maar even mee. Dit is hem. De eerste van vier beperkte oplages van de 992 dat de Porsche zal uitbrengen. Um, dit is dan de, de eerste versie in de Targa variant. Um, genaamd de Heritage Design Edition. Laten we beginnen met een buitenkant. Hè. Um, waar, uh, als ik me niet vergis, vier kleuren beschikbaar. Dit is dan het, uh, het Cherry. Ongelooflijk mooi. Enorme mooie schijn in de kleur. Gaans rond, echt prachtig. En dan zitten we het natuurlijk in, uh, in de details die uh, ons doen denken aan de racegeschiedenis van, uh, van Porsche. Dus als we kijken naar de stickers op de flanken uh, en op de zijkant natuurlijk. Met een racenummer dat de klant mag kiezen. Uh, dus dat is een nummer tussen 0 of 99. In dit geval 73, het geboortejaar van de gelukkige eigenaar. Um, ook nog exclusieve Carrera velgen uh, met het hoogglanzend zwarte achtergrond en dan alle details zoals de benaming van de wagen of laten we hier een beetje verder kijken Porsche en de benaming van de wagen die ook allemaal een, een goud kleurige tint hebben gekregen en dan ook nog heel leuk een unieke Porsche Heritage badge dus qua uiterlijk, ja, heel opvallend. Prachtige verschijning. Uh, ja, een eyecatcher tot en met. En als we dan van binnen gaan kijken, daar komt het, uh, ja, het, het Porsche Exclusive Manufacturer gehalte pas echt naar boven. Dan zien we een ongelooflijk knap interieur in uh, Bordeaux Red. En dan uh, met... Uh, een uh, tweekleurige beige tint. Um, dit is ook allemaal niet stof. Dus doen we denken aan uh, ja, natuurlijk de, de eerste Porsche, dus de, de 356. En dan alles in de dakhemel is ook volledig met beige Alcantara bekleed. Ongelooflijk mooi, de details zijn uh, ja, pure waanzin. Zonneklepjes ook allemaal van vol leder gemaakt. Uh, hetzelfde voor het stukje leder dat je aan de spiegel ziet, dat ook vol leder is, zelfs als de stuurkolom. Uh, ja. Ongelooflijk afwerkingen. Uh, wat heel leuk is, om eens plaats te nemen, zijn de details in de toerenteller. Die, uh, we herkennen ook ja, de groene tint van het 350. Dus als we de wagen aanzetten, dan zien we ook die groene tint verschijnen. En het coolste van allemaal is natuurlijk ook de manuele versnellingsbak. Wagen is natuurlijk ook beschikbaar met PDK, maar uh, gezien de, de Heritage uh, variant heeft de eigenaar toch, uh, toch beslist om een PDK te maken, uh, te kiezen. Dus, uh, dat, zal, uh, dat zal vrij zeldzaam zijn. En ook heel leuk, de badge uh, met de nummer op van de wagen. En we hebben ook nog een kleine verrassing. Die staat in de kofferruimte. Dus we gaan eens uh, kijken. En dat is namelijk een uh, persoonlijke touch van uh, Boris Apenbrink. De directeur van de Porsche Exclusive Manufactuur. Uh, handgeschreven, a true icon of cool. Met de nummer, de productienummer van de wagen. Als ook het uh, persoonlijk nummer van de eigenaar uh, dat we terugvinden op de zijkanten. Dus het is toch wel uh, een hele coole persoonlijke touch dat de wagen echt wel volledig afmaakt. 
Dus ja, ongelooflijk om naar te kijken. Zeer exclusief. In, uh, met handbak. Zo gaan we er uh, echt, uh, echt niet veel zien. En wat ook nog heel erg cool is, het zit hem natuurlijk allemaal in de details. Dat is uh, het uh, hoesje voor de boorddocumenten, ook volledig in de twee kleuren van het interieur. Met hier natuurlijk een kleine vermelding van exclusief van mijn factuur. Als ook een speciale sleutel, etui. Met ja, natuurlijk de bijhorende kleuren van het interieur. Zo zie je maar, elk detail telt. We willen graag Porsche Centrum Mechelen ook bedanken dat we eens een kijkje mochten nemen bij deze super exclusieve wagen. En uh, ja, tot de volgende keer. Dag.